गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है हमारा ये है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस पर और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि जो वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस पे इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लेके रखा है और एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस होता क्या है फ्रेंड्स रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि किसी सेंटेंस को आपके सामने तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा मतलब इस सेंटेंस का एक भाग तो आपके पास दिया हुआ होगा लेकिन इसका दूसरा भाग जो आपको खुद प्रिपेयर करना होगा जैसे कि यहाँ से एग्जाम्पल में दे रखा है ये आई वॉज नॉट श्योर ये सेंटेंस का आधा भाग है और इसके आधे भाग को चार भागों में तोड़ दिया है फ्रेंड्स इसमें आपको एक सीक्वेंस बनाना होता है इस सीक्वेंस के लिए आपको एक यहाँ चार ऑप्शन दे दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होता है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हल करते समय तीन बातों का ध्यान रखें किस टाइप से इन क्वेश्चनों को हल कर कर सकते हैं इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट श्योर What are really these thought that Lindo once more it my heart to hear his voice? This sentence को कैसे पूरा किया जाए और ये assistant grade 2001 का question है जो हमने यहाँ लेके रखा है तो friends इस question में आप चारों ऑप्शनों को देखते हुए आपको एक sequence बनाना है कि ये सारा सेंटेंस ये फ्लो में बन जाए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके पास इनके चार आंसर दिए होते हैं और इन आंसरों को देखते हुए आप आसानी से इसका फ्लो ढूंढ सकते हैं तो इसके लिए हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं और फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि पहले इसमें पी ऑप्शन को लिया है मतलब आई वॉज नॉट श्योर वॉट आर रियलिटी In my heart, to hear his voice, thought that window once more means अगर हम P first वाले sequence को try करें तो ये सबसे best और useful meaningful sentence बनता है तो इसलिए हमारा यहाँ first sentence ही सही है Next जो हमारा example है वो है इट इज वेल नाउ दैट द इफेक्ट इज वेरी बेड ऑन चिल्ड्रन ऑन सिनेमा द प्रॉपर सिक्वेंस शुड बी फ्रेंड्स ये है दूसरी टाइप का क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपको सबसे पहले यहाँ फर्स्ट सेंटेंस दे दिया गया है इसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस था उसको चार भागों में तोड़ दिया है और आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर सिक्वेंस किस प्रकार का होगा या इसमें प्रॉपर सिक्वेंस कौन सा होगा तो आपको इसमें प्रॉपर सिक्वेंस देखना है इसमें प्रॉपर सिक्वेंस अगर हम आंसर के मुताबिक देखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसके जो ऑप्शन दे के रखे है तीनों को आप में लाके देख सकते हैं कि किस प्रकार का सिक्वेंस होगा पर इसमें सीक्वेंस आप मीनिंग के हिसाब से भी निकाल सकते हैं इट इज वेल नाउ दैट द इफेक्ट मन जो इफेक्ट है फिल्म का जो इफेक्ट है ऑफ सिनेमा सिनेमा का जो इफेक्ट है ऑन चिल्ड्रन इज वेरी बेड मतलब तो जो इफेक्ट है द इफेक्ट Is very bad on children of cinema. ये आपके जो ऑप्शन है इसका हम फोर्थ ऑप्शन ट्राई करते हैं इसमें है द इफेक्ट 
of cinema and cinema ka effect on children children's per is very big bura asar dalta hai to ye aapka proper sequence sahi hua to aapko jo iska answer hai wo hai aapka fourth number isi prakar aapko reconstruction karna hai sentence ko isi prakar aapko banana hai ek sequence ke andar aur yahi hota hai reconstruction of sentence iske liye hamara next question hai aur कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं द पार्ट ऑफ वैन ऑफ माइल्स इन साइड द पार्ट ऑफ आर्ट वैन एट इट्स ब्राइट ब्राइटेस्ट इट इज इजीली सीन विद द नेक्स्ट आई इन बॉर्ड डे लाइट वैन एट इट्स फर्स्ट पैदा फॉर्म द आर्ट वैन ऑफ 160 मिलियन मिल जावे such as wide range between its its greatest in latest distance in the natural that is sometimes when it appears on much brightness than others when venus is at the nearest of the earth it is only 26 mil, million miles away no other body ever comes so near the earth with the exception exception of the moon and the association comet on the asteroid friends isme aapko first sentence jo diya hai first or sixth sentence in dono sentence ke beech mein aapko p q r s in charon ko arrangement karna hai aur inka proper sequence dekhna hai ki in kis prakar ke sequence mein in dono sentence ke beech mein yahan arrangement ho payega तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इनका जो सीक्वेंस है वो आपका आंसर फोर होगा जिसमें फर्स्ट में आएगा आर बैंड बेनस इज एट नियरेस्ट टू द आर इट इज ओनली ट्वेंटी सिक्स मील मिलियन मील्स अवे उसके बाद एस उसके बाद पी और उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्यू आएगा इस प्रकार का अरेंजमेंट अगर आप करते हैं तो सेंटेंस आपका राइट right हो जाएगा नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में वो आपके लिए होमवर्क होगा जिसको आप कमेंट बॉक्स में इसके सीक्वेंस बना सकते हैं कि किस प्रकार इसका आंसर आएगा तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस पर फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे